আমাদের ক্ষতি কি রাগ না করলে আমাদের উপকার কি ইহকালীন এবং পরকালীন আলহামদুলিল্লাহ জি ভাইয়া যে প্রচন্ড রাগ সংবরণকারী সে একজন বাহাদুর এটাই হাদিসে এসেছে বুখারি মুসলিমের হাদিস তিনি বলছেন যে মল্লযুদ্ধে কেহ বীর নয় বরং যে প্রচন্ড রাগ উঠলে রাগকে সংবরণ করে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে জান্নাতে লোকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হচ্ছে রাগকে সংবরণ করা প্রচন্ড রাগের সময় রাগকে সংবরণ করা রাগকে সংবরণ করার ফায়দা এটাই যে সে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে পছন্দনীয় ব্যক্তি হবেন এবং পরকালে জান্নাতি হবেন রাগ করার কুফল হচ্ছে আদলা মানুষকে আদল ইনসাফ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় রাগ রাগ যখন উঠে যায় মানুষের তখন তার মাথার মধ্যে আর সঠিকটা কাজ করে না আর রাগের নাতিজা বা রেজাল্ট শেষ পর্যন্ত গিয়ে হয় আফসোস নাদাম আফসোস হ্যাঁ আর এভাবে নিজেকে কি করা ভর্তসনা করা ছাড়া আর কিছু নেই রাগের শেষ পরিণাম এটাই হয় অর্থাৎ রাগ করে মরে যেতে আল্লাহ বলেছেন মুতুবে গাই যে কম কাফেরদের সামনে নাজির হয়েছে মুনাফিকদের সামনে হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন যে কল মুতুবে গাই যে ঘন বলে দিন তোমরা রাগ নিয়ে মরে যাও তা মানুষের ক্ষতি করো না হ্যাঁ তো এটা তার ক্ষতিকারক দিক তবে কিছু কিছু অবস্থায় রাগ জায়জ পর্যায়ে কিছু অজীব পর্যায়ে জায়জ পর্যায়ে হলো আপনার পরিবারের উপরে আপনি রাগ করছেন হয়তো আপনার কথা শোনেনি সেজন্য এটা জায়জ পর্যায়ে হাদ্দা তবে গৃহকর্তা বা পরিবারের রাগ করলে অধীনস্থের উপরে তাজাউজ করা যাবে না সেটাকে বলে লিমিট ক্রস করা যাবে না অতিরঞ্জিত রাগ করা যাবে না কারণ অতিরঞ্জিত রাগে অনেক সময় মানুষ কুফুরি কথাও বলে ফেলে সেটাকে ইমামুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাই আরকানুল কুফরের মধ্যে একটি গণনা করেছেন চারটির ভিতরে একটি গণনা করেছেন তিনি বলেছেন আরকানুল কুফরে আরবা আহ কুফরির রোকন হচ্ছে চারটি আল গাদাব ওয়াল হাসাদ ওয়াল খিবরু ও শাহওয়া রাগ হিংসা অহংকার এবং সেক্স যেটাকে বলে থাকি আমরা সহজ ভাষায় তো তিনি আলীকে এখানে লিখেছেন تشريح کرتے گئے جائے فَإِنَّ الْغَضَبَ يَمْنَعُ الْإِنسَانَ الْعَدْلَةَ راگ مانوس کے اپنے نئی بیچت تھے کہ دورے شریعہ دائی والحاسد ہنکشا مانوس کے اپنے کلان کامی ہوتے بادہ گلست کرے کبیر اہنکار مانوس کے يَمْنَعُ الْإِنسَانَ قُبُلُ الْحَقِ حَقْ گرہن کرا تھے کہ دورے شریعہ دائی الشہواتو اور سیکس باجیٹے کے بولا ہائی جائے যৌন ইয়া কাজ এ কাজটি মানুষকে ফারেক করে করে না যেটাকে বলা হয় যে এবাদত এবাদত বান্দিগি এবাদত বান্দিগি থেকে মানে এবাদত বান্দিগির জন্য সময় যে বের করা হয় সেই সময়টা থেকে তাকে মাহরুম করে দেয় দূরে সরিয়ে দেয় সে এবাদত বান্দিগি করার সুযোগ পায় না ঠিক অজীব হয়ে যাবে কেউ যদি ইসলাম 
পরিত্যাগ করে মুসলমানের সন্তান অথবা নিজের অধীনস্থ যারা রয়েছে স্ত্রী সন্তানেরা নামাজ না পড়ে হ্যাঁ তাহলে শরীয়তের বিষয়গুলো হলে তখন তার জন্য রাগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে তবে কোনো অবস্থায় লিমিট ক্রস করা যাবে না কেননা দুনিয়াবি ক্ষতি হলো যে তাকে আফসুস করা লাগবে রেজাল্ট হচ্ছে রাগের শেষ পরিণতি এটা পরকালে সে মুখে কুকুভুরি কথা যদি চলে আসে আর ওইভাবে মৃত্যুবরণ করতে তাকে জাহান নাম দিতে হবে রসুল্লাহ সাহেব ওই ব্যক্তিকে বারবার এক কথা বলার অর্থ হলো এটা যে রসুল্লাহ সাহেব বুঝতে পেরেছিল এবং জেনেছিলেন যে ওই লোকটা বেশি রাগ করত তাহলে রসুল তাকে বারংবার বললেন লা তাকজব লা তাকজব তুমি রাগ করো না তুমি রাগ করো না তুমি রাগ করো না প্রচণ্ড রাগের অবস্থাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ রাগকে সংবরণ করতে পারতেন এবং তার মতো রাগকে সংবরণ করে নিতেন হজরতে আলী রজাল্লাহ তালা আনহ একতা তিনি ফাতেমা রজাল্লাহ তালার সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়ে জমিনের মধ্যে শুয়েছিলেন একদম মাটিতে শুয়েছিলেন তা হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলাম তাকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে রাগ হয়েছে আলীর এই জন্য জমিনে গড়াগড়ি পারছে তখন তিনি তাকে বলেছিলেন কমি আবাদ তোরা হে মাটির বাপ দাঁড়াও দণ্ডায়মান হও তিনি নিয়ে গিয়ে তারপর সমাধান করে দিয়েছিলেন জামাই এবং বেটির মাঝে তো রাগের অধিকাংশই রেজাল্ট যেটা সেটা পজিটিভ নয় নেগেটিভ হয়ে থাকে এই জন্য মোমেনদের বর্ণ গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন যে যারা চরম অবস্থিত রাগকে সংবরণ করে নেয় তারা জান্নাত যাবে এবং তাদেরকে মল্লযুদ্ধের এই বীরের চাইতে বড় বীর বলা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম পদ্ধতি বলে দিয়েছেন রাগকে সংবরণ করা বলছে রাগান্বিত অবস্থায় যদি দাঁড়িয়ে থাকো যখন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যদি রাগ রাগ করো তখন বসে যাবা বসে থাকা অবস্থায় যদি রাগ না থামে শুয়ে যায়ও শুয়ে গেলে যদি রাগ না থামে তখন মাটিতে গড়াগড়ি পারতে হবে আজ সাল্লাহ সাল্লাম বারকালা নবীনা মোহাম্মদ